നല്ല നാടൻ ചാള വെറുത്ത് പൊളിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ കഴിച്ചതിൻ്റെ കട്ട ഫാനായി പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ചാള അത്ര ചെറിയ മീനൊന്നുമല്ല ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാലത്തിലത് ഒന്നൊന്നര മീൻ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല മീൻ കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ നേച്ചർ ഉമ്മൻ്റെ ടീംസ് ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലാണ് എല്ലാവർക്കും കാണില്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തോ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ആവാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തി കൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു മത്തി വറുത്ത് പൊടിച്ചു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് മത്തി കൊണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇത് കരിമീനിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ മത്തി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കടയുണ്ട് എപ്പം ചെന്നാലും മീൻ കിട്ടും നാടൻ ചാള കിട്ടി അതും വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കിട്ടുകയെന്നറിയില്ല എന്തായാലും കടയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം നമ്മൾ വന്ന ടൈം അത്ര ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മീനും കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ചാളയുണ്ട് കരിമീനുണ്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ചാള കൊണ്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം ഫസ്റ്റ് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പുരട്ടി വെക്കുവാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മോപ്പിക്കാം എടുക്കുന്ന അളവുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള ഒരുപാടങ്ങ് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി കൂടിയിട്ട് അതൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയി ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പും മഞ്ഞളൊക്കെ പരത്തി വെച്ചിരുന്ന മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ വറുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രയാസമാണ് ചിലവർ പൊരിക്കുക എന്നാണ് പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുട്ട വറുക്കുക എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ചിലടുത്തത് മുട്ട പൊരിക്കുക എന്നാണ് പറയുക അതൊക്കെ ഓരോ നാടിൻ്റെ ഒരു ശൈലികളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന എൻ്റെ തിളച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞു പോകണ്ട ഒരു ആവറേജ് അത് മതി ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണം ഒരുപാട് അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ആയാൽ ഗ്രേവിയുടെ പിടിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാട് ഇനി വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രേവിയും ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനും കൂടി ചേർത്ത് പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കുക ഒരു നമ്മൾ ചോറ് പൊതി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി ഇലയിലൊക്കെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വശവും നന്നായി മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ട് നന്നായി മുരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വാഴയിലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇറങ്ങി മീനിലേക്കും ഗ്രേവിയിലേക്കും പിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റും മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി നന്നായി മിക്സായിട്ട് ഗ്രേവിക്കും ഒരു മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മണവും കിട്ടും തിരിച്ചും ആ മീനിനും ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ ഒരു രുചിയും കൂടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ വാഴലി വെച്ച്